ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലുക്ക് ആൻഡ് വ്യൂ എല്ലാവർക്കും ലുക്ക് ആൻഡ് വ്യൂയുടെ സ്വാഗതം ദിസ് ഈസ് മീ റിയ ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിൻ ചുരിദാറിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബോട്ടൺ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് വേണം ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഷോൾഡർ ലെങ്ത് ആണ് ഷോൾഡർ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ സെയിം അലോൺസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള അളവുകളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോൾഡർ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറരയാണ് പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നാലര ഇഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചും ആണ് എപ്പോഴും ബോട്ടിനൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുത്തിന് എപ്പോഴും വിസ്താരം കൂടുതൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കം കുറവ് വേണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വിട്ത്ത് നാലര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കാം മൂന്നര എടുക്കാം നാല് ഇഞ്ച് എടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നാലരയും മൂന്നരയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആം ഹോൾ വേണം ആം ഹോൾ ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവർക്കും ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറര അതാണ് ആം ഹോൾ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വിട്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ലെങ്ത്തുകളും ഇതുപോലെ വേണം തുണി എപ്പോഴും മടക്കുമ്പോൾ നാല് ഫോളിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കാൻ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അളവുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീതി വരുന്നത് നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീതി വരുന്നത് സ്ലിറ്റ് വിട്ത്തിനാണ് പന്ത്രണ്ട് കാല് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ അതിലും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്ലിറ്റ് വിട്ത്താണ് അപ്പോൾ ആ വീതി നമുക്ക് ഈ തുണിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ വീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ തുണി മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ലൈനിങ് തുണിയാണ് ആദ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലൈനിങ് തുണി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മീറ്ററാണ് ലൈനിങ് തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക അതിൻ്റെ നീളത്തിലാണ് ഞാൻ മടക്കുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ മടക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗം എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഷോൾഡർ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് നെക്ക് വിട്ട് വരുന്നത് നാലര ഇഞ്ചാണ് നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ആംബോൾ വരുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ച് ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് വരുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഒൻപതര ആണ് ശരിക്കും വരുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് അതായത് സീം അലവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് വേണം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നയൻ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആംബോളിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് കേറ് വരയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിനൊക്കെ എൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം
ഇതാണ് ബാക്ക് ആംപോൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആംപോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേറ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഞാൻ ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ കട്ട് ചെയ്യുക മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ആംപോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഫാബ്രിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഫാബ്രിക്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫാബ്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ തുണി എടുക്കുക ഇതിൽ നല്ല ഭാഗം നല്ല ഭാഗം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ചീത്ത ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരാം ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ഇവിടെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചു വരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ പതിച്ചടിക്കാം കറക്റ്റ് ഈ എഡ്ജിലൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ താഴെ വരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബോട്ടിനെ കീടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ നെക്കും ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലോക്കിങ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് നെക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്യാൻവാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആ അളവ് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അറേഞ്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ പോവും അപ്പോൾ ഒരു അറേഞ്ച് നമുക്ക് കയറി പോവും കഴുത്ത് പക്ഷേ ആ ഒരു അറേഞ്ച് നമുക്ക് താഴെ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറേഞ്ച് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അറേഞ്ച് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതേ അളവിൽ നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം കിട്ടും പിന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ വിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെയൊക്കെ എടുക്കാം അഞ്ചോ അഞ്ചരയ
നമുക്കത് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം മിനിമം വരുന്നത് ബോട്ടിലേക്കിന് ഒരു നാലിഞ്ചാണ് നാലിഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ഭംഗി വരുള്ളൂ നമുക്ക് എത്രയാണോ കഴുത്തിൻ്റെ വിട്ട് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവെടുത്താലേ നമുക്ക് വിസ്താരം കൂടി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലര ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ വിട്ട് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അര ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ കഴുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് നാലര ആയിരിക്കും നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നരയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നാല് വേണമെങ്കിൽ നാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അഞ്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലര എടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്ക